Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Deja el teclado un rato y solta el joystick. Esto es Momento AFK, el programa de gamers para gamers. Bienvenidos una vez más al programa de videojuegos e por de conexión abierta. Eh, yo soy Mati. Eh, yo soy Gonza. Y, y bueno, nosotros somos. De, momento. momento de que... siempre, ¿viste? siempre nos deja eh, complicado, ¿no? Cuando falta alguno es como que nos desacomodan todo eh, sí. men suena mentalmente. Raro. Suena raro, suena raro. Es como. ¿Vos veías a los Power Rangers haciendo poses de a dos? No. No, no es, es como. De... De a uno o a cinco, o nada. Claro, no, es uno o cinco. Y siempre con una explosión de fondo, aparte. Porque si no, no tiene gracia. No tiene gracia, así que... No se hace falta. No se hace falta una explosión de fondo. Deberíamos empezar a poner fuegos artificiales o algo atrás cada vez que empezamos el programa. Eh, aunque quizás no sería lo más conveniente en planificación. No, no, no quiero tener que apagar no. incendios. No, o sea, ya tenemos mucho quilombo con los incendios acá en Argentina, como para generar otros. Claro, no, no, no vamos a sumar problemas. Eh, bueno, hoy Belu y Chavala no nos pueden acompañar porque tenían inconvenientes de último momento relacionados a sus estudios. Así que les mandamos un beso muy grande y muchos éxitos. Ojalá que nos hagan sentir orgullosos. Eh, por lo nos menos más. Sentir orgullosos. O sea, ojalá que aprueben. Claro, eso. <risa> eso nos hacen sentir orgullosos. Nos hacen sentir orgullosos. Ojalá que aprueben. Ojalá les vaya mejor que, que, que a mí mismo, por ejemplo. Ojalá que, que se lo tomen con mayor responsabilidad de la que me lo tomo yo, por ejemplo. Hablo por mí. No sé cuál es tu caso. Pero bueno, eh, les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Eh, tanto a ellos como al resto de, de, del, del elenco de Momento FK Que seguramente nos está escuchando Y si no, se los haré pagar en algún momento <risa> <risa> No es mensaje mafioso, no es una amenaza Simplemente no, es, es, una es, es, un, es un comentario de pasar ¿viste? Un comentario como que no quiere la cosa eh, Chicos, ojalá nos estén escuchando eh, Nada, sí, no lo pongo en duda en realidad Hoy tenemos igual, Gonza, querido Un programa que, que en cierta forma... Está bueno que nos, nos quede tiempo para desarrollar algunas cosas porque, porque, bueno, todos los programas de acá a que salgan efectivamente las consolas de nueva generación, por ejemplo, van a tener sí o sí un sector dedicado a esa guerra de consolas porque está cada vez más Pikachu la cosa. Este, siempre, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo para comentar, siempre hay algo para debatir. Eh, sé que estuviste probando Baldur's Gate, por ejemplo, vamos a poder entrarle lindo y duro a eso. Eh, no se preocupen, queridos fans y, eh, de los esports, porque hay esports esta semana, por supuesto, y van a tener todo el resumen de la actualidad de los esports el día domingo a las 22 en nuestro canal de Twitch, como siempre en Momento Esports. No sé si ese es el nombre oficial al final, pero me gusta decirle así porque si no, me olvido. O sea, el, me, mi memoria no, no es lo que era antaño y bueno, eh, me sale más fácil decir momento hoy por como para simplificarlo. Eh, pueden, como saben, recordar, no vale, la eh, eh, verdad, me, me trago un poquito, eh, recuerden que pueden comentar con nosotros todas estas noticias y dejarnos sus anécdotas gamers de la semana en nuestras redes sociales, que son arroba momento FK en Twitter e Instagram, momento FK oficial en Facebook. Tenemos nuestro sitio web donde siempre subimos las últimas noticias del mundo del gaming, momento fk.wixsite.com barra website. Eh, tranquilos, en algún momento vamos a tener una dirección web más amigable. Eh, eh, lleva su tiempo, lleva su tiempo esas cosas. 
y, eh, es una palabrita nada más. Es una palabrita, eh, tampoco es tanto. Pero en algún momento, o sea, porque me han llegado preguntas de, che, pero no sería más fácil tener el momento fk.com. Y sí, Rey, pero mira, la verdad es que eh, el, dominio, el dominio hay que pagarlo, ¿viste? Eh, tengo que pagar las expensas, ¿no? no se puede todo en la vida así de una. Eh, no es, no es, la, tan, no es la tan sencillo. La Play no se va a pagar sola. La Play no se va a pagar sola, por supuesto. Y me encantaría que así fuese, ¿eh? me encantaría que se pague sola. Eh, me, encantaría, no. me encantaría que venga Carlos Sony y diga. Chicos, la verdad que en momento AFK hace un buen laburo. Les voy a regalar, no una, más de una Play. Una cada uno, ¿por qué no? Así tenemos todos la, la última PlayStation 5 y podemos probar todos sus juegos, que, que además están en, en dólares, por supuesto. Entonces, eh, no estaría nada mal que Carlos Sony, si nos esté escuchando, nos mande algún tipo de canje. Eh, sería más que bienvenido, convengamos, ¿no? A ver, pero... Más allá de esta referencia al señor Sony y a su bellísima PlayStation 5, porque la verdad, insisto que a mí el modelo de la PlayStation 5 me, me parece muy lindo, a pesar de que es un armatoste gigante que no sabría ni siquiera dónde poner en mi, en mi mueble donde tengo actualmente la PlayStation 4, porque es bastante grande la consola. Y, y aparte, viste que poniéndola en vertical queda expuesta a los ataques de los gatos, por ejemplo, y es como... Sabes que te iba a decir eso, le vas a tener que reforzar con de todo. Sí, no, yo ya me la veo... Mirá, donde yo tengo la PlayStation 4 hoy, puedo llegar a poner la PlayStation 5 parada el día que la compre. Ahora bien, a Lenin le gusta subirse a la PlayStation 4, por ejemplo. Eh... A Lenin es, le gustan los desafíos, además. A, a Lenin le gustan los desafíos, está muy cerca del borde. No la veo, no la veo ahí en ese, en ese lugar, me parece. No, no es por ahí, como diría un gran amigo mío. Este, ¿Qué sé yo? Vamos a ver el día que llegue. Pero, más allá de toda esta charla sobre la PlayStation, esta semana es particular y especial en la guerra de consolas porque, bueno, Salieron oficialmente los precios de la otra vereda, de la Xbox, las Xbox, mejor dicho, la Series X y la Series S. Series X y Series S, mejor dicho, porque si no, viste, cuando lo decís en inglés eh, te terminás confundiendo, no tienen el mejor branding, en, las mejores decisiones de nombre me parece que no han sido tomadas en Microsoft. Eh, de hecho, bueno, la consola actual de esta generación, la Xbox One, también tiene una versión S y una versión X y es como puede llegar claro, a generar no, confusiones. Como... De, de hecho, sea, las... igualmente la confusión te va a durar hasta que veas el precio. Sí, no estaría tan seguro igual, porque ha llegado a generar confusiones. De hecho, eh, no, no viene a colación con lo que estaba comentando ahora de, del precio local, que ya lo vamos a estar comentando, sino que cuando anunciaron la preventa en Estados Unidos, la Xbox One X y la Xbox One ese aumentaron sus ventas un 750%, porque la gente compraba esa pensando que era la nueva. Y bueno, Qué lindo. Eh, o sea, Qué me, lindo. Permito dudar, me permito dudar de que no haya sido una estrategia sabiendo que, que iba, iba a pasar, ¿viste? O sea, me permito dudar. No digo que haya sido el plan de Roberto Expo como nos aporta a Mika el nombre de, del gerente, este, pero puede, puede, puede haber ocurrido, qué sé yo, no sé. Ahora bien, la Xbox Series X en Argentina tendrá un precio de 100 mil pesos como la PlayStation 5 con lectura de discos y la Xbox Series S, la versión eh, más económica y menos poderosa de la futura generación de Xbox, saldrá a un precio de 66 mil pesos. La preventa es mañana a la una del mediodía. Eh, no se han definido todavía los bancos que van a tener cuotas sin interés. PlayStation lo definió el mismo día, una hora antes de la preventa, y terminó siendo un solo banco. Así que no sé si habrá planes específicos para comprarla en cuotas. Hasta ahora se dice que no, lo cual me parecería una, una estrategia, un error de estrategia, mejor dicho. Ya de por sí, no sé si abrir un, una especie de debate, porque tenemos muchas cosas para comentar de, de otras noticias, ¿no? pero a mí... Me parece que es equivocada la estrategia de Microsoft en cuanto al precio de la Series S. Este, al ser una consola de menor poderío, está solo 10 lucas menos que la PlayStation 5 versión digital. Y está bien, 10 lucas son 10 lucas igual, no estoy sí. menospreciando eso. Pero por 10 lucas más te llevas una consola full nueva generación, con todos los chiches y todo el poder. Y aparte... Eh, 
hagamos una, un, un pequeño paralelismo, ¿no? En, en Estados Unidos y el resto del mundo, tanto la Xbox Series X como la PlayStation 5 con lectura de disco valen 500 dólares, ¿sí? Suponete que acá el precio lo tradujeron a 100.000. Fantástico, ok. Hermoso, perfecto. La PlayStation 5 digital vale 400 dólares en el resto del mundo y acá vale 76.000. Y la Xbox Series S en el resto del mundo vale 300 dólares y acá 66.000. Entonces... No me, da, no me da la relación de precios, ¿entendés? O sea, 100 claro. dólares, 100 dólares de diferencia entre la PlayStation 5 con lectora y la PlayStation sin lectora se tradujeron en 24 mil pesos menos. Y acá, 200 se tradujeron en un poquito menos de... O sea, no, no me dan los precios, no me dan los precios. Me, me parece que tendría que haber salido menos la Series S. Me parece que un precio de... Está bien que, bueno, si iban a 56 en vez de 66... Quizás iban a pérdida, pero... Claro, son, el son, tema es que... No sé, no me, no me cierra. P pensé esto, está bien. Ponele que iban a pérdida y no les convenía, pero sí o sí la marca tenía que estar acá. Porque Exacto. Ya que tenés la consola, pone más poderosa, y la estás presentando y ves que Sony está presentando dos consolas, no podés no ofrecer la otra. Claro, tal cual, tal cual. Eso y... Es. A ver, siempre, siempre hacemos la misma salvedad. A nivel económico, Xbox termina conviniendo en el largo plazo, por lo menos en este país, por la sencilla razón de que sus precios están regionalizados y, y tienen los mejores servicios como el Game Pass. Pero, pero está bien, ok. Yo entiendo que después el precio se amortiza con los juegos. Pero me estás vendiendo una consola que es menos poderosa, casi la misma plata. Y, y si vos sos una persona que labura, por ejemplo, y que no tiene tanto tiempo para jugar distintos juegos quizás los exclusivos de Sony te tiran mucho más y, y te, te cae bien que haya solamente tres o cuatro por año y después jugás juegos free to play o juegos que ya tenías de antes por la retrocompatibilidad me parece que, que eh, termina dependiendo siempre de cada uno y do, de lo que quiere jugar cada uno y de dónde lo quiere jugar cada uno porque eh, me parece que todas las decisiones terminan siendo correctas a esta eh, en cuanto a Gatillar semejante cantidad de plata eh, Está en tu derecho, es tu bolsillo Y, y claro, vos puedes elegir Pero ver, De todas formas, pensá que eh, También venimos con la tradición de Play acá Eso Ese es el mi, gran tema Eso mi. Sí, 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 tal cual O sea eh, Cuando vos te juntás con amigos Vamos a jugar a la Play Es lo que hablábamos Lo hablamos en una transmisión de Twitch Que por cierto, no dije canal de Twitch Cuando dije todas las redes Que es twitch.tv barra momento FK Vaya la redundancia eh, claro. Pero, pero sí, o sea, la Play está instalada acá. Este es un país de Play. Ya, ya, ya quedó la, eh, impregnado en la cultura popular. Entonces, me parece a mí, sin ser un gerente de marketing de Microsoft, que, que me gustaría hacerlo de todas formas, <risa> este, a, quien no. a quien no, pero me parece que un precio más agresivo eh, les, hubiera, les hubiera sido mejor. A ver, no me cae duda que mañana la preventa se va a votar igual, porque acá la gente es muy manija. Y, y de todas formas tampoco es que va a haber 800.000 consolas y es imposible que se agoten. Siempre los números de las preventas son reducidos porque a las empresas les conviene decir, no, mira, se agotaron así, al toque. Pero, no sé, me, me deja dudas de cara al futuro. Esto de que tampoco esté claro si va a haber cuotas sin interés en los bancos. Pero eso es lo que más, más me pica, porque si de repente agarran y dicen, está bien, tienen... Podemos, la, laburamos con varios bancos, entonces por lo menos la piloteas. Pero si, ¿qué pasa si mañana agarran y dicen de repente, che, al, al final, je, no hay bancos? Ah, es no, es, es complicado, la verdad que es complicado. Es algo que vamos a estar ya con los números y la preventa agotada seguramente mañana en nuestra transmisión de Twitch, vamos a estar debatiendo un poquito sobre esto y, y comparando, entre comillas, eh, ¿Quién queda mejor parado de cara al futuro sin, sin tener en cuenta, obviamente, que de todas formas las consolas todavía no están? Esto es preventa y, y la Xbox en definitiva llega casi un mes antes que la PlayStation acá. Y quizás ese mes eh, logran equiparar la balanza porque, seamos realistas, la economía en noviembre no va a ser la misma que la economía en diciembre. Es un país muy volátil y quizás la PlayStation 5 cuando llegue los precios cambien y tengan que salir 120 en vez de 100. Y capaz la Xbox logra mantener ese precio un tiempito más. No lo sé, estamos haciendo futurología en realidad. Pero de movida, con, con el diario del viernes en vez de con el diario del lunes, te diría que me parece errada la estrategia de, de no haberla lanzado más, 
a un precio menor la Series S. ¿Qué sé yo? Estará por verse. Estará por verse. No, no claro, sé. Eso se va, se va sí o sí a reflejar en ventas, en definitiva. Sí, es no, eso. ni hablar. Ni hablar. Y ahí, bueno, ahí vamos a tener mucha tela para cortar, porque <ríe> durante la, la <risa> generación anterior en el mundo, PlayStation vendió el doble, literal, el doble de PlayStation 4 que Xbox logró vender la One. Hay que ver si logran recuperar el terreno perdido. Yo tengo mis dudas. Más allá de que siempre decimos también que Xbox apunta a otra cosa. Apunta a los servicios. Apunta a que te suscribas a Game Pass. Apunta a que todos los juegos suyos los puedas jugar el primer día en Game Pass. Y Sony no. Sony es el, el caviar. viste Te dice, no, acá vas a tener los mejores exclusivos. Pero tenés que comprar sí o sí la consola para jugarlos. Qué sé yo. Va a depender de mucho de lo que, de lo que quiera jugar cada uno en definitiva. Ahora bien, porque nos extendemos un montón con este, este... ¿Viste que dije? No, no sé si es para uh -huh. debatir, porque tenemos un montón de cosas para comentar. Bueno, las terlipes. Ah, es, este... es, el, es, el mismo, es el mismo humo que nos autovendemos. Es... Sí, sí, me, me, me gusta que nos vendamos un poquito de humo. Igual Está lindo igual comentar estas cosas. Me parece que, que es lo lindo que tiene la guerra de consolas, porque, porque si no, si tenemos que hablar sin nada... O sea, sin saber ni, ni precios, ni cuándo van a salir, ni nada. Se hace aburrido y, y se están tirando con de todo. Así que está bueno repasarlo. Los que... Pues, lo los que, que quería decir era que... Viste que nosotros nos hablamos siempre de, de Sony y de... Bueno, Microsoft en definitiva, Xbox. Sí. Y ¿alguien quiere pensar, por favor, en Nintendo? Bueno, <risa> bueno, ojo, hoy. mira sabes que vamos a tener que patear las otras noticias al otro bloque? Porque... Nintendo, ayer salió un informe de mercado, me hiciste acordar porque me había olvidado ya, salió un informe de mercado de Nintendo que dicen, dicen, no estoy, no pongo las manos en el fuego, no estoy diciendo que vaya a ser así sí o sí, dicen que Nintendo no va a sacar más consolas nuevas, sino que va a adoptar un modelo como, como el de los iPhones. Viste que los iPhones... Eh, van saliendo como actualizaciones. Tenés el iPhone 10, después tuvimos el iPhone 11, después el iPhone 12 y así sucesivamente. Bueno, la Switch pasaría a tomar ese modelo. No es que va a salir una nueva consola, sino que va a, va a ir teniendo actualizaciones periódicas, no te diría año a año, pero sí mucho más seguido en el tiempo. Y de hecho se rumorea que ya alrededor de marzo del año que viene saldría una Nintendo Switch Pro, por ejemplo. No, qué bronca, dale. Apenas tengo sí. la mía, basta. Y no bueno, me eso, viejo. es la gran N, la gran N tiene impunidad para hacer lo que quiera. Este, siempre decimos igual también acá que Nintendo juega su propio juego, no, no se mete en estos quilombos. Sí es cierto que tienen una reacción bastante fluida con Microsoft, de hecho se rumoreó mucho tiempo que Game Pass podía llegar al Switch, todavía no es así, pero hay que ver si no es ese el modelo al que están apuntando en la industria de los videojuegos. No me sorprendería este, no, no, no lo veo viable en economías como la nuestra, eh, que tengas que cambiar tu Switch por una Switch mejor cada dos años. La verdad que me parece complicado, pero a la vez iPhone siempre le da soporte durante muchos años a sus iPhones. No es que sí o sí tenés que hacer el salto ni bien sale. Eh, de claro, hecho, creo que... Pensá que cuando salió la Nintendo Switch le hicieron soporte hasta cierto punto a la 3DS. Y después... Exacto. Sí, bueno, pero ponele, iPhone recién... A... No iPhone creo que va por el 12 literal y recién últimamente le dejaron de dar soporte al iPhone 7. El, o sea, lo mantienen durante un largo periodo de tiempo, eh, de varios años. Quizás Nintendo, si apunta directamente a ese modelo, vaya por ese lado y, y vos vas a seguir teniendo soporte en tu Switch ahora, pero quizás haya una Switch mejor en el mercado y quizás después va a haber otra aún mejor, y así sucesivamente. No estoy diciendo que vaya a pasar sí o sí, no estoy diciendo que es lo que vayan a hacer, pero el informe mercado que salió ayer de los planes de Nintendo para el futuro hablaba de eso, de ese modelo. Vamos a ver qué pasa. Yo me duele porque yo quiero comprarme una Switch en algún momento de mi vida, pero bueno, no sé, no sé cómo se va a traducir tampoco en los precios de acá. Nintendo, si bien tiene precios, eh, eh, una tienda... Argentina, no, los precios son los mismos que en el resto del mundo, solo que en pesos. Este, no es que claro. hacen precios diferenciados. Este, vamos a ver, vamos a ver. Una, una consola a la vez, Mati, tranquilo. Una, una consola, consola a la vez, vez, una consola a la vez. Y vamos a hacer nosotros un bloque a la vez, porque nos vamos a ir a la pausa que tiene este pequeño programa llamado Momento FK. Esto es 
un tema de Keleo, Way Down We Go, del Sondra de Logan, una de las mejores películas comiqueras para mi gusto. Este, sí, sí. Confirmó. Oh, confirmamos, confirmamos. Ahora nos vemos con más momento AFK. Oh, father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go? sería de este programa sin la biblioteca de música de, de nuestro querido Gonza Gonza, ¿sabes qué? yo tengo este tema de otro lado, no solo de Logan, no sé de dónde sal, no, no sé de dónde lo tengo, pero viste cuando te suena un tema y decís pucha, ¿dónde lo escuché? no lo sé, sí, la sí. verdad que no lo sé pero, pero, te Mike en te Mike en, por supuesto este, muy bueno no, ese tema, ojo que igual este, este particularmente me lo pasó un amigo Ah, muy bien, le mandamos, le mandamos un gran abrazo, le mandamos un gran abrazo y, y el agradecimiento. Este, qué loco, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, cómo? Siempre me pasa lo mismo, que no me puedo acordar de dónde escucho las canciones. Ya la voy a buscar, ya la voy a buscar. Este, si no a ver. Es la clásica en YouTube, ¿viste? Te la saca el toque. Te lo saca, fuera de joda. El, el algoritmo de YouTube funciona. Mil veces mejor que, no sé, el algoritmo de Spotify, por ejemplo. En Spotify, si no escribís bien la canción, no la encontrás. Y se te crashea. Y eh... se te crashea, además. <risa> en YouTube, puedes, literal, puedes poner la, 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 y te va a aparecer probablemente la canción. Si, si pones bien los la, la, la. O sea, si los pones bien, te va a aparecer. A ver, vamos a meternos al barro directamente. Porque tenemos un montón de cosas para comentar, un montón de cosas para chusmear. Vamos a arrancar, si te parece bien, con uno de los juegos que yo sé que vos estás esperando muchísimo, yo lo estoy esperando muchísimo, el mundo de los videojuegos lo está esperando muchísimo, que es Cyberpunk. Cyberpunk 2077, que recordemos, sale el 19 de noviembre, el día de mi cumpleaños, y va a estar disponible para... La... Lo tiré así a ver si alguien agarra el guante, ¿viste? Y dice, uh, mira, justo para el día del cumpleaños de Mati. Y, y leí un Cyberpunk. No Pero lo bueno, sé. Capaz. Capaz que ¿Eh? cosa como es. Capaz que, capaz que sale una, ¿eh? Capaz que sale, capaz que sale. Ahora, uno, ahora la plancha va a ser una sorpresa. <risa> claro, tal cual. Este, sale para las consolas de actual generación y va a tener actualización gratuita para la siguiente generación. Si es que, eh, por ejemplo, yo me lo compro en noviembre y en diciembre me compro la Play, puedo jugarlo en la Play 5 sin ningún problema. ¿Qué pasa con Cyberpunk 2077? En realidad pasaron varias cosas. Eh, por eso no sé cómo, cómo hacer para mesurarlas. Por un lado se filtró el mapa del juego, el mapa oficial del juego, 
oficial, entre comillas, porque no lo confirmó CD Projekt Red, pero es el mapa que viene cuando te compras la versión física del juego. En, en The Witcher 3 ya había pasado que te venía un mapa cuando vos te comprabas la cajita del juego, en Cyberpunk van a repetir los modelos y se filtró este mapa que es enorme, con toda Night City y sus distintas zonas, que está el centro de la ciudad, está la zona de Watson, Westbrook, West, Haywood, Santo Domingo y Pacífica. Esto incluye también las tierras baldías de alrededor, conocidas como las Badlands. ¿Por qué se filtró este mapa? Porque el juego pasó a estar en estado gold, es decir, que ya se están imprimiendo las copias físicas justamente. No significa que el juego esté 100% terminado, porque como sabemos, siempre se va trabajando en parches de día uno y, y, y cosas que arreglen posibles bugs y todo ese, ese tipo de, de cuestiones, ¿verdad? Este, entonces, ¿Sí? al estar imprimiéndose las copias físicas, ya están los mapas y algún vivo, por así decirlo, simplemente agarró y escaneó el mapa y salió, salió con fritas, se filtró. Este... No es una bronca cuando hacen eso, viejo. Tranquilo, capo, ¿cuánta plata te pueden ofrecer? Seguramente bastante. Bastante, la verdad, la verdad que bastante. Sí, sí, me contesté solo, ¿viste? Pero dale, amigo, tenés un poco de lealtad. No seas tan man... No estoy tan manija, sí, estoy manija en realidad. Pero ya, de hecho, bueno, el juego lo tengo comprado. O sea, llega el día, digo, feliz cumpleaños, Mati, y lo empiezo a instalar. Uy, ¿sabes que ¿Eh? yo tengo unas ganas de precomprarlo también? Y además, no en ese orden, perdón, Mati. <ríe> no en ese orden. <ríe> Está bien, está muy bien. Este, quizás por eso a algunos les llame la atención lo, lo, la tercera pata de la noticia sobre Cyberpunk. Porque es, pero ¿cómo? Si ya se está imprimiendo el juego, ¿cómo puede ser que haya crunch en CD Projekt Red? Este, pero sí, efectivamente va a haber crunch en CD Projekt, a pesar de que el, el CEO de CD Projekt, Adam Badowski, hace cuatro meses... Una cosa así, había dicho, no, chicos, en sí, Project Red no vamos a hacer crunch, no hace falta. Bueno, minga, va a haber crunch, va a haber semanas laborales de seis días para su traba sus trabajadores, semanas obligatorias, además de seis días, no es que son optativas. ¿Qué es una...? Si alguien nunca escuchó el término crunch, se refiere a esto, ¿no? Una sobreexplotación laboral que puede estar recompensada económicamente o no, pero te deja atado de pies y manos a, a lo que quiera hacer la empresa, en realidad. Porque cuando vos decís... A veces pasa que dicen, no, no es obligatorio, pero cuando no lo haces, después tenés que juntar las cosas de tu escritorio y, y buscar otro laburo. Es así, es, es una situación bastante fea y bastante chota, por así decirlo, pero, pero bueno, en sí, proyecto... De hecho, de hecho, en algunos lugares claramente se traduce como, está bien, no es obligatorio, pero después no me pidas nada, en el mejor de los casos. Claro, sí, tal cual. Abriendo un mínimo paraguas, porque para mí igual no se justifica el crunch, porque eh, más allá del dinero que te puedan pagar, son horas de vida que está perdiendo la gente, y, y, y aparte no son semanas laborales, seis días de ocho horas. Los, los seis días laborales van a, van a tenerlos laburando 10, 15 horas, y va, va a haber gente que duerma directamente en las instalaciones, porque así se maneja el crunch en la industria de los videojuegos, lamentablemente. Abriendo un pequeño paraguas, van a compensar económicamente a esos trabajadores, les van a pagar esas horas extras, y de hecho, el 10% de los beneficios anuales se van a repartir entre el equipo de trabajo. Yo te lo agarro con pinzas, porque no lo sé. Dicen el 10% de beneficio que la, genera, la compañía genere durante 2020, pero el juego sale en noviembre. O sea, ¿cuánto beneficio durante un mes van a poder acumular como para repartirlo? Porque siempre hacen referencia al desarrollo de este juego. No lo sé. Y, a ver, al, al margen de que de todas formas no es, digamos, no es la clase de compensación. Sí, capo, me estás quitando horas de mi vida, me estás quitando, está bien. No es que me lo estás quitando haciendo, haciéndome ver cómo se seca la pintura de la pared, claramente. Claro. Pero el hecho es de que agarras y decís, bueno, está bien, todo lo que haga en 2020. Sí, el tema es que es Cyberpunk. Va a vender absolutamente sí, es todo lo que sabemos que va a vender. Es no verdad. parece una mala promesa realmente. Pero sigue siendo medio chota porque es como que te dicen, bueno, esta es la plata que te voy a dar por las horas extra y esto es lo que la otra compensación que te vamos a dar. Pero no me está, en realidad no es una pregunta casi. Claro, <risa> eso es, es el tema. Ese es el tema, no es una pregunta. Es, eh, esto es así, muñeco. O sea, si no querés laburar seis días de la semana y muchas, muchas horas cada uno de esos días, bueno, eh, vas a tener que irte a otro lado. A mí particularmente me, me dolió, 
por así decirlo, las noticias, porque bueno, justamente CD Projekt es una de las empresas de videojuegos que mejor venía manejando las cosas, y últimamente, quizás en, el, en esta vorágine que es Cyberpunk, vinieron manqueando en algunas cositas, y, y, y aparte, ya te digo, hace unos meses habían dicho ellos mismos que no iban a hacer crunch, y, y de hecho, ellos mismos habían llamado a periodistas para decirles, chicos, miren que nosotros no hacemos crunch, destáquenlo. Bueno, eh, las palabras se las lleva el viento y terminó siendo algo totalmente distinto. Hablando de cosas totalmente distintas, tenían que meter alguna conexión falopa porque si no, no me iba a sentir bien. Eh, ¿Te gustaron las películas de Resident Evil a vos? Una mano en el corazón. No. Ok, no. bueno. No, no, odié cada segundo en donde apareció Alice. Excepto en la del 2. Honestamente que el 2 lo disfruté bastante, a pesar de los falopas de cómo salió Nemesis y eso. Pero era bueno, una onda todo sí, es verdad. con ella, pero no, chicos no. Bueno, eh, más allá de que las películas a nivel crítica no hayan sido muy wow, y a pesar de que, bueno, justamente tiene un montón de cosas criticables, económicamente les ha ido muy bien. Entre las siete películas de Resident Evil juntaron 1.2 billones de dólares, billones norteamericanos, es decir, miles de millones en, eh, traducidos al español, que sigue siendo una locura de plata, este, pero ahora van a, va a haber otra oportunidad, va a haber un reboot de la saga Resident Evil en el cine, y para darnos esperanzas a todos los gamers, va a adaptar la historia de los videojuegos esta vez, no van a hacer una historia nueva, van a adaptar los, las, las historias de Resident Evil 1 y Resident Evil 2, con los personajes de los juegos, y ya se anunció el cast, vamos a repasarlo rapidito, así nos metemos de lleno con Baldur's Gate 3, si te parece bien. ¿Ah? Tenemos a Kaya Escodelario, la cual pueden conocer como Effie de Skins, eh, como Claire Redfield, a Robbie Amell, también conocido por ser el primo de Stephen Amell, eh, como Chris Redfield. <risa> es que bueno, o sea, me, 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 me cuesta asociarle un papel a Robbie Amell, más allá de haberlo tenido en el Arrowverse. Eh, yo lo conozco como el primo de, perdón, perdón querido Robbie si nos estás escuchando. Sí. Eh, Hannah John Kamen va a ser Jill Valentine Hannah John Kamen la tienen de ser la villana de Ant-Man 2, por ejemplo y particularmente están en mi capítulo favorito de Black Mirror, que es el de, del videojuego que te meten un chip en la cabeza y todo es muy, sí, 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 sí. muy es mi capítulo favorito la tienen de ahí también, va a ser Jill Valentine Tom Hopper, Luther de, en Umbrella Academy y muchas, muchas otras series más porque también estuvo en Game of Thrones, por ejemplo estuvo en Black Sails, va a ser Albert Wesker Avan Shoshia va a ser Leon Kennedy el querido Leon Kennedy, Adam jo Avan Joshia, no lo tengo mucho de distintos papeles, pero estuvo ¿Vos? en... Eh, estuvo en... Te iba a decir, te iba a decir que se, te está bastante flojo de papeles, ¿eh? te digo que... Pero bueno, no, ¿sabes qué? Eh, hay, hay que ver, hay que ver, pero el, ya la primera impresión fue como que... Eh, no. Le falta el corte de taza de Leon Kennedy también, hay, claro. que, hay, que, hay que darle el beneficio de la duda. Este, no lo tengo mucho muy visto, sé que en los fancas que hace la gente siempre fue el aladín perfecto para todo el mundo, eh, y particularmente estuvo trabajando en series de Nickelodeon y en Zombie... ¿Cómo era? Zombie Land 2, creo que era la película. Y finalmente tenemos a, a Neil McDonald, William, como William Birkin, a... A Neil McDonald lo tienen de absolutamente todos lados, porque está en todos lados ese tipo. Yo uh -huh. lo tengo asociado a Damian Dark de la Rovers, justamente, pero literalmente está en todos lados el señor Neil. Así que ese es el elenco confirmado para la película. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué tan eh, este, fiel a los videojuegos es. La va a dirigir el señor Johannes Roberts. Vamos a ver, yo le, le, le meto unas fichitas porque me gusta que no, no quieran inventar cosas raras y, y vayan por la historia de los videojuegos. El tema es que, bueno, después puede salir bastante mal. Siempre puede salir complicado. A ver, el tema es este. Cuando vos haces una película de videojuegos tenés dos problemas. Ah, si metés falopa, que la falopa tiene que estar buena. Suena re mal el ejemplo que estoy dando, pero bueno. Voy a <risa> eh, <risa> tiene la que falopa estar, tiene que estar bien. <risa> La Pero, mira, si hubiese una no. página eh, el momento FK out of context, sería Gonzalo González 2020. La falopa tiene que estar buena. Claro, y quiero mi foto con laureles ahí. Y con la, y es muy bueno, arriba, es, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, el, el tema es, eh, si vos agarrás y haces una película y le metes la falopa que el director decide que está bueno, eh, la, los fans se van, a, van a criticar esas falopas, algo que esté demasiado bueno. 
en tal caso va a saltar la otra ola de fans diciendo que no es canon de los juegos. Exactamente. Acá solamente vas a estar peleando con uno solo que te va a decir no es, can, no es canon o no está, no está con el vestidito o no está poniendo sí, la sí. pistola. Ya me la veo venir. Como en la escena, sí, sí. Tal cual. Eso ya me la veo venir. En ese caso, esos van a ser los de menos. Esos van a sí. ser los de menos. Si lo hacen bien, eso va a ser lo de menos. Eh, le metemos una fichita, le metemos una fichita, por las dudas. Vamos a ver después. No, no tiene fecha de definida de estreno tampoco, así que hay que ver cuándo nos termina llegando la película. El cast, salvo quizás el tema de Leon, que estaba medio flojo de papeles, como comentábamos, más allá de darle beneficio de la duda, tiene el physique du rol, como se dice, de, de que sí, puede ser que sean parecidos a sus contrapartes de los juegos. Este, hay que verlos después eh, ya caracterizados. Vamos a ver. Vamos a ver, yo lo que sé que estuviste viendo, ya que vamos a ver, eh, fue uno de los juegos que... Acá hemos comentado varias noticias del Baldur's Gate 3 a lo largo del año, a medida que se iba retrasando, que, que iban teniendo distintas cositas. Ya lo tuviste en tus manos, ya lo estuviste probando. Quiero que me cuentes qué onda finalmente el Baldur's Gate 3. Porque, me permito hacer un paréntesis, no sé si está siendo tan bien recibido. Yo he leído críticas muy encontradas en, en las redes. ¿Qué opinas vos? Y yo te puedo entender perfectamente por qué. El okay. juego está roto. El juego está roto. Bueno, fue como una linda declaración inicial. A ver, desarrollo. Gonzalo, Gonzalo González, el juego está roto. <risas> eh, a ver, está roto a nivel técnico, que hay, hay muchas cosas que agarras y decís... No, me perjudica bastante la. Me, me perjudica bastante la partida. Eh, como que, que sea mucho más específico. Bueno, eh, ponerle que mata un enemigo con una explosión, ¿no? Uh -huh. De cualquier índole, y el personaje sale volando hasta el punto de crecer exponencialmente y taparme un gran pedazo de la escena de Uy, la batalla. Eso es, eso es una cagada. Es, me ha pasado en otros juegos y es muy incómodo. Uh, Ahora si decís, bueno, está bien, lo perdono porque es eh, Early Access, dale. Eh, me pasó que cuando arranqué a jugar el juego, eh, después de la primera parte, jugar el juego, uy, estoy hecho un crack. Eh, Estás después, en un nivel altísimo. No, 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 estoy, estoy inalcanzable. Me estoy yendo de, de hecho, bájenme. Eh, tengo sí. algo. Eh, cuando pasé la primera parte del juego, eh, me dejaron en la zona inicial, ponele donde puedes de hecho, explorar más el mapa, donde puedes hacer más cosas. Eh, y estaba totalmente vacío, ¿viste? Mm. Y entonces agarré y dije, uh, bueno, está vacío, qué sé yo. Y se me traba el personaje subiendo una escalera. Se me, se me, o sea, se me buguea. No podía ni ir para adelante ni para atrás. Yo estaba ahí, ¿viste? En modo bastante dije, bueno, bastante flojo de papeles. Claro, claro. Y bueno, digo, bueno, voy a cargar partida porque yo vivo, guardo siempre. Guardé, tuve que rehacer la primera parte. Y eh, agarré y fui de vuelta a esa misma zona, solamente que en este caso estaba cargado de cosas, había desde barriles, desde gente muerta por la explosión, habían de hecho enemigos, todo lo que no apareció en esa primera parte hasta claro. que en la escalera, e interacciones con los NPCs o los que te echan una mano, los que aparecen de hecho en la imagen, en la portada del juego. Entonces vos agarrás y decís, ok, está bien, lo perdono porque es un early access, lo perdono. Entonces seguí avanzando en el juego. Uh -huh. Te podría decir... Los, las 70 cosas que me encontré desde misiones que no puedo completar hasta eh, enemigos que son casi imposibles de vencer y que sencillamente dije, lo perdono porque es un early access. Porque en definitiva eso es lo que compré, es un early, compré un early access. Claro. No, ellos lo dijeron, miren que está hasta este capítulo, pueden subir hasta este nivel, estas son las clases, que no son todas las clases, y estas son las razas. Eh, yo podría hacer un montón de salvedades, pero hay una sola cosa que quizá no me... es, es bastante imperdonable. A ver. Y, es el, y es el sistema de los dados. ¿Qué es el sistema de los dados? En D&D, el dado de 20 es el dado mágico que básicamente con eso haces absolutamente todo. Claro. Acá encontré el problema de que, eh, a diferencia de otros RPG, vos tirás el dadito loco para resolver alguna interacción. Por ejemplo... Yo te tengo que convencer a vos, Mati, de que, qué sé yo, hagamos 70 transmisiones eh, a la semana. Y vos me decís, no, Gonzalo, okay. es una, no, no, Gonzalo, es una locura. Gonzalo, persuasión, eh, pero va a estar bueno. Elijo la opción, aparece el dado en el medio, 
y apretás como para que gire el dado, gira el dado, gira el dado, gira el dado, pum, te pone arriba el número que vos necesitas. Si sacas menos de ese, eh, no pasa la prueba. Si sacas el mismo o más, pasa la prueba. Claro. ¿Lo tiras? Bien, falla. Ok, no, me decís, no, Gonzalo, la verdad es que no podemos. Bla, bla, bla. Bueno, y si no, dale. Entonces, usado ese ejemplo, aplicarlo para prácticamente casi todos los diálogos en donde había más de una opción poderosa y todos los dados de ponerle que tiré por, por tirar un número de 10 dados que tiré solamente dos me los pasaba claro las entiendo. Pruebas. entonces yo no sé honestamente si es si es real esto si vas eso se va a mantener si es un bug no lo, honestamente no lo sé diferenciar lo único que sé es que de todas las pruebas que fui le dediqué 15 horas al juego en las 15 mm. horas donde avancé, avancé en la historia hasta el punto donde se supone que ya no puedo avanzar más, eh, el 75% de las interacciones eh, en donde tenía que agarrar y resolver algo con alguna prueba de habilidad o aplicando el lado este, las fallé todas. Claro. Entonces vos me dirás, bueno, es mala suerte. Porque en el rol tiene eso. El, en el rol vos agarras y puedes meter el mejor argumento de tu vida, tirás el lado y el lado decide. Eh, claro, pasa que si es... Tan, tan reiterativo, no sé si sigue siendo suerte. Si, si, si pasa siempre, me parece que no es suerte. Claro, entonces vos mirás, bueno, te, estás exagerando, Onza. No. Guardé una partida y eh, abrí una interacción. Y tiré. Tres. Ok, fallo. Cargo de nuevo. O alguno puede considerar, che, para, estás haciendo trampa. Ah, vamos a probar. Tres. 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 tres claro. Uno. Dieciocho. Entonces, a mí me da la pauta de que está bien, pude haber fallado y le di, pero siempre estaba cargando partida. Entonces se supone que las probabilidades tendría que haber... Puedo agarrar y sacar el cálculo, pero eso es algo que a mí me deja mal sabor de boca. Y lo hmm. pongo en contraste con juegos como, por ejemplo, el uno que dentro de los juegos de rol es más o menos conocido, que es el Pillars of Eternity. ¿Qué pasa? Es un juego de rol que lo podrías directamente relacionar, de hecho, con los, an los juegos anteriores a Baldur Gate. Puede ser eh, Baldur Gate 2, Baldur Gate, eh, Ice Icewind Dale. Hmm. Eh, podría seguir eh, Torment, Escape. Eh. Pero bueno, todos estos elementos, digamos, tenías vos una determinada cantidad de, de nivel de habilidad y entonces, basado en eso, te habilitaban opciones. Claro. No utilizabas tanto el dado. Para agarrar y de definir las cosas. Y... Eh, por ejemplo, en el Pillars of Eternity, si vos, yo quería que mi personaje fuese un crack en lo, todo lo que es magia arcana, subía todos los puntitos de magia arcana. Y si salía algún diálogo y necesitabas, no sé, 20 de magia arcana, el mío tenía 30, perro. Y agarraba y lo pasaba. Ah, perro, ¿qué onda? Claro. Con magia arcana acá magia nadie pasa arcana. de esta esquina, acá manda la claro. magia arcana. Exactamente, y acá es como que, bueno, está bien, tengo un número alto en modificadores, según hoja de personaje, para pasar esto. ¿Y no pasó? Y es, es, es eso, ¿entendés? Claro, hace, sí, sí, te entiendo, te entiendo. No está del todo, no está ni... Da la sensación de que no está bien balanceado todavía y no estaría del todo bien implementado. O sea, es como que te, te da una mala sensación. Alguien que no jugó nunca eh, un juego de rol eh, puede agarrar, jugar el juego y decir, bueno, el elemento este está copado y cuando lo ves en acción agarras y decís, eh, no. Claro, <ríe> no puede ser que ahí está el tema. Voy en un, en un constante declive, de hecho veía como el lado arrancaba de salir de un 16 y bajaba. 16, 14, 11, 10, 3, 2, 1. Me salía el 1. <ríe> Entonces... <ríe> Era como agarrar y decir, pero entonces nunca tuve chances realmente. ¿Qué? Claro. Y Ahora, suena este, como algo bastante roto. Suena como algo bastante roto. Eh, todavía a, recién hace un ratito subieron el supuesto primer parche, 45 megas creo, no mucho. Estoy esperando todavía el de 5 GB. Eh, en algún momento. Todo eso, todo eso es la parte, digamos, más o menos técnica, podemos decir. El juego es, es lindo, está bueno. Eh, tiene una historia copada que no voy a revelar Arrancan desde muy arriba <ríe> Desde los azotamentes Capturándote Y un grupo de Un grupo de jinetes de dragón rojo Te van a perseguir atrás Eso, eso fue hermoso Ya cuando había visto, habíamos visto el tráiler Hermoso Claro 
Es lo que quizás no se vio en el tráiler y que de hecho lo, lo... No, no lo voy a decir porque de hecho es spoiler. Pero okay. es como que, como que te llevan a un lugar cada raza y decís, está bien, pero no. <risa> no es un lugar copado para venir, ¿entendés? Claro, y claro, después sí, sí, te sí. dicen, vamos para acá. Eh, yo espero cosas del juego porque, bueno, como sabes, eh, Larian nos trajo Divinity. De hecho, Divinity en sus inicios, cuando arrancó en Divinity 2, estuvo casi igual de roto. Bueno, no yo... De, sí. eh, de, de hecho había leído una de las críticas negativas que había leído sobre este Early Access de Baldur's Gate 3, más allá de que eh, no, no a, ahora ya deberíamos dejar de extendernos demasiado, ¿no? Pero había leído que era una especie de Divinity con un con skins del Baldur's Gate 3. Yo no, no soy conocedor, pero fue una de las cosas claro. que leí. Claro, claro, es que tiene, tiene mucho sentido. Hay un montón de sistemas que vos agarras, pones los dos juegos y decís, che, es un calco. Claro. A ver, con ese, a ver, con ese argumento podemos agarrar un montón de juegos y decir que son calco, realmente. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, eh, que el otro día hablábamos de juegos clónicos en Twitch, así que tiene sentido. En definitiva, eh, si están pensando comprarse el juego, si quieren verlo, van a tener que esperar mucho tiempo, realmente. Van a tener que esperar mucho tiempo como para que el juego esté potable. Yo, a ver, yo soy un manija, le metí 15 horas y hasta que no lo pasé, no lo pasé. Claro. Bueno, Pero soy yo, no, no creo que alguien tenga la, el mismo nivel de paciencia. <risa> claro, no, y bueno, entonces la recomendación de nuestro especialista en juegos de rol es paciencia y veamos a ver cómo arreglan este juego que quizás no haya salido en su mejor versión, lo cual no me deja de, no, no, no me llega a sorprender porque bueno, ha enfrentado distintos tipos de retrasos y todo eso durante el año. Eh, vamos a ver cómo lo siguen laburando. Ah. Me, 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 siempre, igual lo dije la semana pasada con el Genshin Impact, eh, me, me gusta cuando podemos hablar de los juegos habiéndolos jugado. <ríe> Parece una pelotuda lo que estoy diciendo, pero, pero me, 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 me pone contento. Eh, voy a tomar incluso esta situación de, de los dados rotos, por así decirlo, como tu anécdota personal de la semana, mi única anécdota para no extendernos con eso y pasar directamente a los lanzamientos, va a ser que desinstalé el Genshin Impact, lo borré. No este. seas así, nos íbamos a divertir todo. Paimón te va a extrañar. Se, Paimón que se vaya a, a buscar, no sé, alguna otra cosa, algún otro planeta, alguna otra dimensión. A mí, Paimón, no. Ya me habían dicho que me iba, querían regalar un peluche para que lo ponga acá atrás de Paimón. Este, no, les agradezco un montón, chicos. No es por ahí. Eh, una ahora, fotografía, te voy a ver, qué, qué ganas, qué lindo, qué, qué ganas de tener a Paimón todos los días en mi vida. Este, vamos a pasar directamente a los lanzamientos, querido Gonza, porque esta ¿Sí? semana es una semana con mucho indie. La realidad es que hay mucho indie y mucho lanzamiento que quizás no es tan pesado, pero salen todos juntos. Es decir, mañana 8 del 10, tenemos 6 lanzamientos, ya voy tirando el spoiler, 6 lanzamientos que vamos a estar comentando, 5 salen mañana. Eh, ¿Sí? Yo te puedo comentar que mañana sale el Ride 4, otro juego de motociclismo del estudio Milestone, que es, es, es un juego de... Quizás acá el motociclismo no tiene la misma popularidad que otros deportes, pero... Es un juego deportivo y las promesas de los juegos deportivos siempre son parecidas, ¿no? Vas a tener cientos de motos nuevas, decenas de pistas alrededor del mundo, eh, un sistema de clima dinámico y todo un montón de chiches que, de todas formas, si te gustan los fierros, si te gustan las motos, es una linda opción porque lo vas a tener en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Si te ah, gustan las sí. motos, podés. Eh, y si alguna vez quisiste ser un pájaro, Gonza. Sí. <risa> Honestamente, eh, eh, para, para eso es una conversación que queda para largo, sí, contame. <risa> no, no, sí, bueno, tengo, tengo teorías, teorías tengo. Te puedo darle, puedo darle. Si quisiste ser un pájaro alguna vez, estás en buena hora, porque mañana también sale Airy Sky Castle, que es un juego donde literalmente te pones en las plumas, no voy a decir los zapatos, sino te pones en las plumas de un pájaro con un enorme mundo desolado y destruido, que tenés un montón de escenarios para recorrer, tenés distintos coleccionables, distintos puzzles. Eh, atrás de todas esas cosas que vos tenés que ir juntando y resolviendo, hay una historia de por qué todo ese mundo está abandonado y destruido. Eh, se ve lindo, se ve lindo, sos un pájaro, puedes volar. Eh, lo vas a tener en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Así que, si querías cumplir tu sueño de ser un pájaro, Gonza, Aerie Skycaster puede ser el juego que estabas esperando. 
Sería perfecto si fuese una paloma, de hecho, pero bueno. <risa> ok. Todo, todo eh, no se puede. Todo no se puede. Eh, ¿Qué otros juegos salen mañana? Porque sé que, que vos también tenés preparado. Sí, sí. Tengo el I Am Dead, Estoy Muerto. Interesante nombre. Eh, Interesante. Está tanto para PC como va a estar tanto como PC como para Nintendo Switch. Va a salir literalmente mañana. Eh, en Steam vale 230 pesulis, va hasta el 15 de octubre y en Nintendo Store vale 18 dólares. Háblame de diferencia. ¿Qué diferencia? Todo, todo, todo precompra. Básicamente es un juego de aventuras y rompecabezas de los creadores de Hojo Kum y Wildmore's eh, Warehouse. Es sobre básicamente explorar la vida después de la muerte. Tenemos al okay. tipo este, eh, este conocido tuyo, Morris Lupton, que ah, es el sí, conservador sí. del museo. <risa> Que bueno, básicamente está recientemente ripeado, falleció. Okay, <ríe> la pequeña pobre, isla de... pobre Morris. ¿Qué pasa? El tipo este se reúne con el fantasma de su perro Sparky. Garpa, garpa tanto el nombre. Qué y bien, bueno, ¿no? aparentemente están, tienen que descubrir que bueno, va a haber un desastre que está a punto de ocurrir eh, y, y destruir bueno, la, su amada isla. Van a tener que agarrar, descubrir los misterios de esta isla. Van a tener que evitar, evitar que de hecho el volcán de la isla entre en erupción y bueno, salvar a su, hogar, su ex hogar. Mira, yo te voy a hacer un mínimo comentario antes de que pasemos al siguiente juego. Eh, lo que más me gusta de lo que me contaste es la posibilidad de reencontrarte con, con tu mascota fallecida. Eso ojalá sea real. Así que. Me vas a hacer llorar, no seas mal. Perdón, perdón, pero tenía que decirlo. O sea, me quiero reencontrar con Sparky, viste, en el más allá. Entonces, eh, banco, banco mucho ese juego. Ah, triste eso. Sí, sí. Es sí, el sí. sueño de, de todo, de todo pibe que tuvo por lo menos una mascota. Exactamente. Eh, Inkenfeld es el otro juego. Eh, lo mismo, va a estar para PC, para Nintendo Switch, va a estar para PlayStation 4 y para Xbox One. Okay. Eh, no tenemos precio todavía, va a salir el día de mañana. Es, es un juego de rol táctico por turnos, ¿no? Es sobre, sí. Se trata de un grupo de estudiantes que, bueno, es medio problemático y que, bueno, a, gracias a la utilización de una mecánica de tiempo, va para, digamos, potenciar hechizos, bloquear habilidades y muchas cosas. Eh, se trata básicamente de explorar, bueno, los, los pasillos de esta escuela de magia, ¿no? Para luchar sí. contra monstruos, jefes y encontrar, bueno, tesoros. Y descubrir oh, eh, secretos oscuros que nunca debieron ser encontrados. Reza oh. el famoso apartado de Steam. Oh, para estudiantes de magia, escuela de magia, secretos oscuros que nunca deberían ser encontrados. Estamos hablando, no estamos hablando de Harry Potter igual, ¿no? No, no, no. no. Ah, ok, ok, no, ok. O sea, eh, recién me, me acabo de rescatar igual, ¿eh? Que sea, o sea, 100% en esto era como, ah, me tendría que haber dado cuenta antes. Mm, sospechoso. Eh, so Flojo de papeles, sí. <risa> claro. Bueno, eh, es un total de seis estudiantes y bueno, el, tiene una estética más o menos a la vieja usanza, que de hecho si lo googlean y lo ven van a agarrar y decir, ah, parece que este juego tiene 50 años, pero no, va a salir mañana. El, el famoso estilo pixel art. Exactamente. Eh, último juego que tengo es el Ursantain, de Ursantain eh, Light at the End y me mató. Me mata el pronunciación. Sí, sí, estoy hecho un capellán. Eh, va a estar para PC, <risa> Nintendo Switch, PlayStation, eh, PlayStation 4, obvio, y Xbox One. Es un juego que está ambientado en la tierra posapocalíptica del futuro. Bien. Es un mundo misterioso, el nuestro, ¿Eh? Eh, que bueno, vamos a tener que tomar decisiones donde vamos a afectar directamente a nuestra protagonista llamada Emily. ¿Cuál es el problema? La humanidad desapareció. Eh, Desapareció, básicamente. La Tierra está a mano de los robots. Lindo. Es una aventura de ciencia ficción donde, de, en tercera persona, en donde vamos a tener que agarrar y, bueno, descubrir concretamente qué pasó. Si, ¿Por qué se claro. fue la humanidad? Si fue una IA que se fue de mambo o si hay otra cosa. Ok, me, me interesa y me gustaría probarlo porque estoy, últimamente, como, como conté que vengo jugando al Horizon Zero Dawn, estoy muy metido en esa onda apocalíptica, pero porque eh, las máquinas se retobaron y nos, nos pasaron a valores, ¿viste? Eh, me, me, me copa, me está copando esa dinámica posapocalíptica, así que le voy a dar una chance. Yo te voy a contar el último juego importante de esta semana que sale, porque por suerte no hay que desarrollarlo demasiado. ¿Por qué? Porque el viernes 9 de octubre sale el FIFA 21. No, ah, hace, fal <risa> no hace falta decir que es el FIFA. Este, es Estoy el... choqueado. 
es claro, ¿viste? Si querés te explico todo en qué se con, en qué consiste, qué modos <risas> tiene, pero es el FIFA, es el FIFA de todos los años, solo que con todas sus nuevas mejoras de físicas, dinámicas y todo eso. Dicen los que ya lo probaron porque estuvo en EA Play con viste en EA Play te dan 10 horas para probar los juegos. Este, uh -huh. que es más difícil igual el sistema de defensa este año pero si vos lo querés probar y no tenés ganas de pagarlo, recordemos que nosotros estamos sorteando un FIFA 21 en su versión PC pueden participar en nuestro Instagram y en nuestro Twitter que es donde estamos lanzando este sorteo tienen todavía dos días para participar lo vamos a sortear este mismo viernes eh, y vamos cerrando con eso Vamos a repasar justamente las redes Por si quieren participar en este sorteo O simplemente seguirnos Y estar enterados de todas las noticias del mundo del gaming Es arroba Momento FK en Twitter e Instagram Momento FK oficial en Facebook eh, Momento AFK también en Twitch Es decir, twitch.tv barra Momento FK Y nuestro sitio web que es Momento .com barra website Voy a tener que Vamos, aprender a... Viejo, salió todo. Voy a tener que aprender a respirar mientras voy tirando las redes y esas cosas porque son como muchas ahora, viste, para repasar. Sí. Este, y, y decir que no tiré el mail oficial de, de, que tenemos porque dudo que los gamers jóvenes nos contacten por mail, llegado el caso, pero, pero tenemos un mail, momentofk.gmail.com, así que también pueden hacerlo sí. si quieren. Este, pero bueno, vamos a ir dejando acá entonces, querido Gonza. Eh, la verdad, un gusto hacer este programa todas las semanas. Vamos a seguir repasando todas, todas las noticias del mundo de los videojuegos. Recuerden que mañana a las 22... No, perdón, mañana, después del partido de Argentina, mejor dicho, Muy bien. o que juega Argentina, este, vamos a estar transmitiendo en Twitch el debate semanal, que vamos a estar comentando un poquito de eso, un poquito del tema de las skins en los videojuegos, y un montón de cosas lindas, porque las charlas siempre se ramifican para todos lados. Ya, ya nos conocen a esta altura. Eh, por lo pronto, yo soy Mati. Y yo soy Gonza. <risa> es, es muy raro decirlo así, man. No, pero bueno. Y, para, ¿Y esto fue? Momento. Momento. Momento ver, FK. Ver. Nos vemos la semana que viene. Gracias por todo. Nos vemos. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Ah.